మీక మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనము నే నీలాగు ప్రకటించి తిని యాకోబు సంతతి యొక్క ప్రధానులారా ఇస్రాయేలీల అధిపతులారా ఆలకించుడి న్యాయము ఎరిగియుండుట మీ ధర్మమే గదా అయినను మేలు నసహించుకొని కీడుచేయ నిష్టపడుదురు నా జనుల చర్మము ఓడదీసి వారి ఎముకల మీది మాంసము చీల్చుచుందురు మూడవ వచనము నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చర్మమును ఒలిచి వారి ఎముకలను విరిచి ఒకడు కుండలో వేయు మాంసమును ముక్కలు చేయునట్టు బాణలో వేయు మాంసముగా వారిని తుత్తునీయులుగా పగులగొట్టియున్నారు నాలుగవ వచనము వారు దుర్మార్గత ననుసరించి నడుచుకొని ఉన్నారు గనుక వారు యహోవాకు మొరపెట్టినను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండా తన్ను మరుగు చేసుకొనును ఐదవ వచనము ఆహారము నములుచు సమాధానమని ప్రకటించు వారును ఒకడు తన నోట ఆహారము పెట్టని ఎడల అతని మీద యుద్ధము ప్రకటించు వారునై నా జిన్లను పొరపెట్టు ప్రవక్తలను గూర్చి యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆరవ వచనము మీకు దర్శనము కలుగకుండా రాత్రి కమ్మును సోద చెప్పకుండా మీకు చీకటి కలుగును ఇట్టి ప్రవక్తలకు సూర్యుడు కనబడకుండా అస్తమించును పగలు చీకటి పడును ఏడవ వచనము అప్పుడు దీర్ఘదర్శులు సిగ్గునొందుదురు సోదగాండ్రు తెల్లబోదురు దేవుడు తమకు ప్రత్యుత్తరమీయకునుట చూచి నోరు మూసుకొందురు ఎనిమిదవ వచనము నేనైతే యాకోబు సంతతి వారికి తమ దోషమును ఇస్రాయేలీలకు తమ పాపమును కనపరచుటకై యహోవా ఆత్మావేశము చేత బలముతోను తీర్పు తీర్చ శక్తితోను ధైర్యముతోను నింపబడినవాడనై ఉన్నాను తొమ్మిదవ వచనము యాకోబు సంతతి వారి ప్రధానులారా ఇస్రాయేలీల అధిపతులారా న్యాయమును తృణీకరించుచు దుర్నీతిని నీతిగా ఎంచువార్లారా ఈ మాట ఆలకించుడి పదియవ వచనము నరహత్య చేయుట చేత సియోనును మీరు కట్టుదురు దుష్టత్వము జరిగించుట చేత ఎరుషలేమును మీరు కట్టుదురు పదకొండవ వచనము జనుల ప్రధానులు లంచము పుచ్చుకొని తీర్పు తీర్చుదురు వారి యాజకులు కూలికి బోధింతురు ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోద చెప్పుదురు అయినను వారు యహోవాను ఆధారము చేసుకుని యహోవా మన మధ్యనున్నాడు గదా ఏ కీడును మనకు రానేరదని అనుకొందురు పన్నెండవ వచనము కాబట్టి చేను దున్నబడునట్లు మిమ్మును బట్టి సియోను దున్నబడును ఎరుషలేము రాళ్లకుప్పలుగును మందిరమున్న పర్వతము అరణ్యములోని ఉన్నత స్థలము వలె అగును